నమస్కారం నేను మీ సత్యనారాయణ రాజుని మనం ట్యాలీ లైవ్ క్లాసెస్లో భాగంగా మొన్నటి వరకు లైబిలిటీ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి మనం ప్రస్తావిస్తున్నాం బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లైబిలిటీస్ ఉంటాయి రైట్ సైడ్ ఎస్సెట్స్ ఉంటాయి లైబిలిటీ సైడ్ మనం క్యాపిటల్ లోన్స్ లైబిలిటీ అండ్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత అంటే లైబిలిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ అద అదర్ సైడ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఆర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ వస్తాయి అండ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఫండ్ని అంటే క్యాష్ రూపంలో కానీ వస్తు రూపంలో కానీ ఒక సేవల రూపంలో కానీ మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు దాని సక్రమ వినియోగం ద్వారా మనకి ఆశించిన లాభాలని పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఇట్లా హౌ ది ది ద ఫండ్స్ విచ్ వర్ రిసీవ్ అవ్వడం విచ్ వర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ వర్ యూటిలైజ్డ్ వర్ అప్లైడ్ ఆర్ అప్లైడ్ అని దాని గురించి మనం తెలుసుకునే భాగంగా ముందు మనకి క్యాపిటల్ రాగానే ఫస్ట్ మనం కొనేది ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ విల్ బి అక్వైర్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నాన్ కరెంట్ ఎసెట్స్ సో విచ్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇన్ టు క్యాష్ మీరు అనుకోవచ్చు క్యాష్ క్యాష్ దాన్ని క్యాష్ రూపంలోకి మార్చుకోవచ్చు లిక్విడేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇమ్మీడియట్గా మాత్రం కాదు సో దెన్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అండ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ కానీ దాంట్లో ముందుగా మనం టేబుల్ చైర్స్ కంప్యూటర్స్ ప్రింటర్స్ ఇతర ఇతర మనకి ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి ప్రతి బిజినెస్లో ఉంటాయి దాంతోపాటు బిజినెస్ను బట్టి కన్స్ట్రక్షన్ ఒకలాగా హాస్పిటల్కి ఒకలాగా సినిమా ప్రొడక్షన్కి ఒకలాగా రకరకాలుగా మనం ఎక్వైర్ చేసుకుంటాం దాని వివరంగా మీకు ఐటమ్ వైజ్ నేను నోట్స్లో రాశాను మీ నోట్స్ ఇప్పుడు వరకు పొందని వారు రిక్వెస్ట్ పెట్టి మీ ప్రొఫైల్ పంపించి రిక్వెస్ట్ పెడితే నేను నోటీస్ ఇమ్మీడియట్గా నోట్స్ ఇమ్మీడియట్గా పంపిస్తాను ఆ నోట్స్తో పాటు మీరు టెలీ గ్రూపింగ్ని మీరు వాచ్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది దానివల్ల గ్రూపింగ్ వాట్ అడ్వాంటేజ్ వీ విల్ గెట్ బై స్టడీయింగ్ ద గ్రూపింగ్ నో గ్రూపింగ్ అనేది తర్వాత ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చింది ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ తర్వాత కరెంట్ ఎసెట్స్ ఉంది కరెంట్ ఎసెట్స్ కరెంట్ ఎసెట్స్ ఆర్ దోస్ ఎసెట్స్ విచ్ ఆర్ విచ్ కెన్ బి ఈజిలీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు క్యాష్ అండ్ విచ్ ఆర్ బిలో Uh, the existence below uh, 12 months, that is accounting period. That is why you have uh, current assets in uh, six subgroups. First, stock on hand, two deposit assets, three loans and advance assets, four cash in hand, five uh, send it debt or so, bank accounts. Stock in hand is the ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఈ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ దీంట్లో అంటే స్టాక్ అకౌంట్ ఉంది మీకు మెయిన్గా ట్రేడింగ్ కన్సర్న్లో ఉంటుంది ట్రేడింగ్ అంటే మీరు ఒక వస్తువుని కొని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కొంత మార్జిన్ కలిపి అమ్మేసుకునేది ట్రేడింగ్ అంటారు తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వచ్చినప్పటికీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మీకు ఒక రా మెటీరియల్ని పర్చేజ్ చేసి స్కిల్డ్ టెక్నాలజీని ఇన్పుట్గా చేసుకుని మనం ఒక వస్తువుని తయారు చేసి ఆ వస్తువుని అమ్ముతాం అక్కడ సేల్ ఉంటుంది ట్రేడింగ్లో కూడా సేల్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సేల్ ఉంటుంది అట్లనే తర్వాత మీకు కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చినప్పటికి ఒక వస్తువుని కొని అంటే దానికి అవసరమైన సిమెంట్ కానీ బ్రిక్స్ కానీ శాండ్ కానీ మెటల్ కానీ డాంబర్ కానీ ఇవన్నీ అవసరాలకు దానికి ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో రోడ్ అయితే ఒక రకంగా బిల్డింగ్ అయితే ఒక రకంగా డ్యామ్స్ అయితే ఒక రకంగా ఏదైతే వర్క్ చేయాలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో దానికి తగిన ఐటమ్స్ని ఎక్వైర్ చేసి దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేసి మన వర్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కానీ దీంట్లో సేల్ అనేది ఉండదు పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఉంటుంది కానీ సేల్ మాత్రం ఉండదు సేల్ అంటే అంటే మనది కాదు మనం వ్యార్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వర్క్ ఫర్ అదర్స్ సో దాంట్లో మనకు కాంట్రాక్ట్ రిసీట్ వస్తుంది దట్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ యాక్టివిటీ అండ్ అండ్ దట్ ఈజ్ అవర్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ సో దీంట్లో మీకు స్టాక్ ఆన్ హ్యాండ్ వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే అన్ని రకాల రా మెటీరియల్స్ కానీ ట్రేడబుల్ గూడ్స్ కానీ తర్వాత ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అవసరమైన వస్తువులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు మీ ఇవన్నీ కూడా కొన్న తర్వాత సంవత్సరాంతాన మీకు ఏదైతే మీ దగ్గర మిగులుబాటు ఉంటుందో అంటే రా మెటీరియల్ అయితే కంజ్యూమ్ కాకుండా మిగిలింది తర్వాత కన్జ్యూమ్ చేయంగా తయారైన వస్తువులు అంటే ఫినిష్డ్ అంటే సెమీ ఫినిష్డ్ అట్లనే 
కాంట్రాక్ట్స్లో అయితే మనకి వర్క్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నది అంటే కంప్లీట్ అయ్యి బిల్లు కూడా పెట్టండి తర్వాత అట్లనే ఏంటంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ప్రాసెస్లో ఉన్నది కూడా మేము వాల్యూ కట్టి మనం దానికి ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్లో తీసుకుంటాం ఎందుకంటే జనరల్గా ఈ వాల్యుయేషన్ చేసేదంతా కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ వాళ్ళ డ్యూటీ అని మనకు తెలియదు మనం మనం చేసేది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెన్సీ సో వాళ్ళు చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఆ ఫిగర్ని మనం దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటాం అట్లనే మనకి కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్లో ఏంటంటే వితౌట్ ఓపెనింగ్ ఏ బ్రాంచ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ సిటీ జస్ట్ సింపులీ విల్ డైరెక్ట్ సెండ్ గూడ్స్ అండర్ కన్సైన్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ టు ది టు ఎన్ ఏజెంట్ హూ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ కన్సైనీ ఆయన మన సరుకులు అమ్ముతూ ఉంటాడు అంటే ఎట్లా అమ్ముతాడంటే ఆయన ఇష్టప్రకారం అమ్మడు మన కన్సెంట్ తీసుకుని మాత్రమే అమ్ముతాడు మార్కెట్ పొజిషన్ స్టడీ చేసి అమ్ముతాడు కాబట్టి అయితే మనకి అక్కడ ఏదైతే మిగిలిందో ఆ స్టాక్ అంతా మనది కింద లెక్క అవుతుంది సో అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది స్టాక్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ సపోజ్ ఏంటంటే మీరు మెడ్రాస్లో ఒక వస్తువు కొని మార్చి థర్టీ ఎయిత్ నాడు కొన్నారనుకోండి మనకి థర్టీ ఫస్ట్ నాడుకి రీచ్కి అయితే సరే సరే థర్టీ ఫస్ట్ కాకుండా ఫస్ట్కి రీచ్ అయిందో సెకండ్కి రీచ్ అయింది అనుకోండి అయితే ఏమవుతుందంటే మన స్టాక్లో మూడు మూడ వల్ల అది కనపడదు కానీ మన బిల్డింగ్ మాత్రం మార్చిలోనే జరిగిపోయింది కాబట్టి ఏంటంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ మనం అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ బిల్ అయిపోయింది అక్కడ మూవ్మెంట్ అయిపోయింది వాళ్ళ బుక్స్లో మనం డెటార్గా తేలేము కానీ మనం బుక్స్లో వాడిని క్రెడిటార్గా తయారు చేసుకోలేదు ఎందుకంటే మనకి రిసీవ్ కాలేదు ఉద్దేశం తోటి ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్ మీకు డేట్ పడిపోయిందో అదే మీరు లెక్క వేసుకోవాలి సో కాకపోతే మీరు ఏంటంటే మీరు ఫిజికల్గా పోస్ట్ కనపడదు కాబట్టి స్టాక్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అని వేసుకోవచ్చు అట్లనే మీరు బ్రాంచెస్లో ఉన్నది ఇప్పుడు హెరిటేజ్ కానివ్వండి రిలయన్స్ కానివ్వండి స్పెన్సర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళకి దే ఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అంటే బ్రాంచెస్లో సెంట్రలైజ్డ్ పర్చేజ్ ఉంటుంది సెంట్రలైజ్డ్ పర్చేజ్లోంచి మనం ఏ బ్రాంచ్కి కావాల్సిన సరుకులు ఆ బ్రాంచ్కి పంపిస్తాం పంపించిన తర్వాత అక్కడ మిగిలిన సరుకులు కూడా మనం హెడ్ ఆఫీస్కే పలానా బ్రాంచ్లో ఎంత సరుకు ఉంది పలానా బ్రాంచ్లో ఏముంది అక్కడ అక్కడ ఏముంటే అది మనం అక్కడ నోట్ చేసుకుంటాం సో ఆ దట్ ఆల్సో టు బి టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్ అంటారు తర్వాత ఏంటంటే స్టూడియోస్లో రా ఫిలిం అంటే ఫిలిం షూటింగ్ కోసం కానీ లేకపోతే ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దగ్గర ఉన్న వాల్ పోస్టర్స్ కానివ్వండి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎందుకంటే మీరు వాడు మీరు ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేయడానికి వెళ్తారో అక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది స్టాక్ ఆన్ ఏముంటుంది ఏది మనం కన్సిడర్ చేయాలని తెలిసిపోద్ది లేకపోతే మీరు ఒక్కసారి జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు యాక్సెస్ కనుక ఉన్నట్టయితే మీరు ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ని పరిశీలిస్తే స్టాక్ ఆన్ హ్యాండ్ కింద ఏముందో తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత నేర్పినా ఎవరు నేర్పినా మా ఫోటోలు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా మీరు పెర్ఫెక్ట్ కావాలంటే మీకు అబ్జర్వేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని ఏదో మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నావు అన్నీ నేర్పారంటే ఏం ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే అప్లై చేయగలిగిన రోజున మీరు ఏ విద్య నేర్చుకోండి ఆ విద్యను అప్లై చేయగలగాలి కంటిన్యూస్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీ మెమరీలో ఉంటుంది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అది మాత్రం బాగా గమనించండి ఏదో ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళే వాడు ఇచ్చి డబ్బులు అని క్వశ్చన్ కాదు ఉద్యోగం చేయడానికి మీకు అవకాశం దొరకడం మీ జీవితంలో మొదటి మెట్టు అనుకోండి మీరు బెదరడానికి మొదటి మెట్టు దాన్ని భాగ్యంగా స్వీకరించాలి తప్ప ఈరోజు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే వాడు ఇచ్చి పదివేల రూపాయలకి మనం ఇంత పని చేయాలన్నా గోడు సేకరి చేస్తున్నాం ఈ మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి అది మా మానండి ఇవాళ మీకు ఒక అవకాశం దొరికింది మీరు ఒక ప్రాక్టికాలిటీని నేర్చుకునే ఛాన్స్ మీకు అక్కడ దొరికింది ఇన్స్టిట్యూట్లో మేము ఎంత నేర్పినా మేము ఎంత లివింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నా కూడా మీరు మీరు జెరాక్స్ కాపీలతో చేయాల్సిందే కానీ ఒరిజినాలిటీ చూడగలిగింది మీరు చేసి పని చేసి సంస్థలోని అది మాత్రం మీరు గమనిస్తే డెఫినెట్గా మీరు పైకి వస్తారు మా దీవెనలు ఎప్పుడు మీకు ఉంటాయి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేప్పటికి డిపాజిట్ అసెట్ డిపాజిట్ అసెట్ అంటే మీకు అక్కడ కూడా డిపాజిట్లు వచ్చినాయి కస్టమర్ డిపాజిట్ ఇక్కడ అది లైబ్రరీ సైడ్ ఉంది ఇది ఏమో డిపాజిట్ అసెట్ అంటే మనకు రావాల్సిన అసెట్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అసెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మరొకసారి చెప్తున్నాం అసెట్స్ ఆర్ రిసోర్సెస్ మనదైన మన హక్కు కలిగిన మనకి దేని మీద అయితే హక్కు ఉంటుందో ఏదైతే మన వ్యాపారంలో మనకి చేదోడు వాదులుగా ఉంటుందో డైరెక్ట్గా కూడా ఇండైరెక్ట్గా కూ
జనరేటర్ ఎల్ఎల్టి వాళ్ళకు ఇంకొకరికి ఇంకొకరికి ఇస్తాం కానీ జనరేటర్ మన దగ్గర ఉందా లేదా అక్కడ ఉంది సరే అక్కడ ఉందో కూడా సంపాదించబడతాం అంటే దాని మీద హక్కులు మనకే ఉన్నాయి ఎవరైతే అద్దెకు తీసుకున్నారో వాళ్ళకి లేవు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎస్ఎట్ అంటే మీరు బాగా బ్లైండ్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనదైన ఆస్తి మనకు హక్కులు ఉన్న ఆస్తి మన దగ్గర ఉండి ఉపయోగపడ్డా దూరంగా ఉండి ఉపయోగపడ్డా కూడా అది మనదే కొంచెం కానీ హెల్ప్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ టు ప్రొడ్యూస్ సంథింగ్ టు ఎరన్ సంథింగ్ అనేది మీరు బాగా గమనిస్తే ఎస్ఎట్ గురించి ఈజీగా చెప్పేయగలుగుతారు దీంట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ గురించి ప్రస్తావిద్దాం బీజీ డిపాజిట్ అంటే బ్యాంక్ గ్యారంటీ డిపాజిట్ ఇది కాంట్రాక్ట్స్లో ఎక్కువ వస్తుందండి మీకు ఎందుకంటే మీకు కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంతైతే వాల్యూ తీసుకున్నారో అంత వాల్యూ బ్యాంకర్ దగ్గర నుంచి మీరు గ్యారంటీ సర్టిఫికేట్ పట్టి రావాలి ఎందుకు అంటే మీరు మంచి కాంట్రాక్టరే పేరున్న కాంట్రాక్టరే కానీ రేపటి రోజున పరిస్థితులు అనుకోల పరిస్థితుల్లో మీరు ఆ వర్క్ను మధ్యలోనే ఆపేయచ్చు ఆపేస్తే టెండర్ పెరగాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ టెండర్ వాల్యూ పెరిగిపోద్ది చాలా ఇబ్బందులు పడతారు కాబట్టి మీరు మీ మీద ఒక గ్యారంటీ పత్రం మీ బ్యాంకర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బ్యాంకర్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు మీ బ్యాంకర్ ఇస్తాడు దానికి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీకు ఒక లిమిటేషన్ ఉంటూ ఉంటే ఆ లిమిటేషన్లో మీ దగ్గర ఒక డిపాజిట్ పెట్టుకుని ఇచ్చేస్తాడు అది ఎందుకంటే ఇది క్రెడిట్ ఫండింగ్ ఆయన డబ్బులు ఇవ్వడం లోన్ లాగా ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రా ఈ విల్ బిత్ ఈ ఈజ్ ది పర్సన్ టు కాంపెన్సేట్ ది లాసెస్ త్రూ ఈజ్ కస్టమర్ దట్ ఈజ్ యువర్ కాంట్రాక్టర్ అదే మన బీజీ డిపాజిట్ బీజీ గ్యారంటీ దాంట్లో రాసిస్తారు దానికి డిపాజిట్ పెడతాం ఆ డిపాజిట్ ఉంటుంది తర్వాత ఏమో మనకి గ్యారంటీ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ బీజీ విల్ బి వాపస్ విల్ బి రిటర్న్ బ్యాక్ టు ది కాంట్రాక్టర్ దట్ విల్ బి అన్ క్యాష్ అట్ దెన్ సో ఇది మనదే అంటే మనకి ఇవాళ వర్క్ని సక్ చేసుకోవడానికి అదొక మనకి ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అట్లాంటి డీలర్షిప్ డిపాజిట్ ఏదైనా ఐటమ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ మనం ఏదైనా అమ్మాలంటే మనం ఆ కంపెనీ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి డీలర్షిప్ తీసుకుంటే కానీ మనం అమ్మడానికి వెళ్ళలేదు అలా ఒక అమ్మినట్టయితే మనకి సర్వీస్ అనేది ఆథరైజ్ కాదు కాబట్టి మన దగ్గర ఎవరు సరుకులు కొనరు సో డీలర్షిప్ డిపాజిట్ కూడా మన దగ్గర కొంత డబ్బులు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎఫ్ఎస్డి విత్ ఆధార్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అక్కడ కూడా మీ కరెంట్ లైబ్రరీస్లో కూడా వచ్చింది సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మనం తీసుకున్నది ఇదేమో మనం అవసరం వాళ్ళ దగ్గర కట్ చేసుకున్నది తర్వాత రెంటల్ అడ్వాన్స్ ఫర్ మిషనరీ అండ్ ప్రేమిసెస్ మనం తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అడ్వాన్స్ టీడీఎస్ టీసీఎస్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా మన ఎఫ్డిఆర్స్ కానివ్వండి ఈఎండి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మన డిపాజిట్ అసెట్లో ఉంటుంది సో తర్వాత ఏంటంటే లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అసెట్ ఇది సహజంగా బిజినెస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఏదైనా కాంట్రాక్టర్ అయ్యండి మనం ఏదైనా సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఎవరినైనా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకంటే టు మూవ్ ది థింగ్స్ అంటే మనం మొబైల్ అడ్వాన్స్ ఎలా తీసుకున్నామో అట్లనే మనం కూడా అడ్వాన్స్లు ఇస్తాము లేకపోతే డబ్బు రూపంలో కానీ వస్తు రూపంలో కానీ మన దగ్గర అతను ఇది ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ కానీ లేకపోతే శానిటరీ ఐటమ్స్ కానీ ఏదన్నా మనం మనం ఇప్పిస్తాము ఇప్పించిన తర్వాత రేపొద్దు నాకు బిల్ ఇచ్చేటప్పుడు అవన్నీ కట్ చేసుకుని ఇస్తాము లేకపోతే డబ్బులు ఇస్తాము అట్లనే ఏంటంటే మన స్టాఫ్కి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాల్సిన పొజిషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కానీ మెడికల్ ఇది కానీ టూర్ అడ్వాన్స్ కానీ ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉందంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ త్రూ చేయర్ పేమెంట్స్ అందుకని జనరల్గా ఇవి అవన్నీ వాపస్ రావు మనకి అట్లనే లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ టు ఫార్నర్స్ డైరెక్టర్స్ అండ్ దే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అట్లా కూడా మనం అన్సెక్యూర్ లోన్స్ కూడా తీసుకున్నాం మనకు అవసరం అయినప్పుడు మనం వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఏమైనా సర్ప్లస్ అవకాశం ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఇవ్వాలి కదా సో అది ఇంత తర్వాత ఏమో అడ్వాన్స్ ఫర్ సప్లైస్ అండ్ సర్వీసెస్ అక్కడ కూడా తీసుకున్నాం మనం అంటే అడ్వాన్సెస్ మనకి సప్లై మనకి ఏదన్నా సప్లై కావాలంటే మనకు అడ్వాన్స్ ఇస్తాము అడ్వాన్స్ వాడు సప్లై చేయకపోతే మనం అడ్వాన్స్ మనకు తిరిగి ఇస్తారు అట్లనే సర్వీస్ కావడా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఏదైనా ఆడిటర్ గారు కానీ ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ అనస్ట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్ నాట్ సర్వ్ అట్ రెండర్డ్ సర్వీస్ దట్ అమౌంట్ విల్ బి గివెన్ బ్యాక్ టు యూ సో ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్న ఎక్కడున్నా కూడా మనకు ఉపయోగపడేది మనకు హక్కు ఉన్నది ప్రతి ఇది కూడా మనకి అసెట్ కింద లెక్క వేయించుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు సబ్ గ్రూప్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి ఇది అసెట్ అని రాసేయడం కాదు ఎందుకంటే సబ్ గ్రూప్స్ ఇచ్చిన ఉద్దేశం
ఉండటం ఉపయోగపడి క్యాష్ అంటే మీ ఆఫీసులో క్యాష్ ఉంటుంది తర్వాత పెట్టి క్యాషియర్ ఉంటాడు ఏదంటే పెట్టి ఎక్స్పెన్సెస్ వేయడం కోసం హెడ్ క్యాషియర్ అని ఐదు వేలు పదివేలు ఇస్తాడు నెలాఖరిని అతను దగ్గర ఉన్న డబ్బులు సంవత్సర అతను అతని డబ్బులను కూడా మనం పరిగణలో తీసుకుంటాం అట్లనే మీరు బ్రాంచ్లో ఉండొచ్చు తర్వాత వర్కింగ్ సైట్లో ఉండొచ్చు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీకు మీకు దీన్ని ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ కూడా అంటారు దీన్ని కూడా మీరు ఆ బ్యాలెన్స్ను కూడా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మన దగ్గర యాజ్ పర్ బుక్స్ మన దగ్గర మూడు లక్షలు ఉన్నాయి మూడు లక్షల్లో మన దగ్గర లక్షే ఉంది మరి మిగతా రెండు లక్షలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే కొంత బ్రాంచ్లో ఉంది కొంత వర్కింగ్ సైట్లో ఉంది ఒక ఓ నాలుగు వేలు పెట్టి గేసారు అంటే టోటల్గా క్యాష్ ఆన్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్లో ఇన్ని రకాల అంటే ప్లేస్మెంట్ అక్కడ ఉందన్నమాట మీ స్టాక్స్ లాగే మీ స్టాక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఒకటి పల్లె సైట్లో ఉంది ఎల్వై నగర్ సైట్లో ఉంది అక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉందని మనం రాస్తాము ఇది కూడా ఏంటంటే క్యాష్ ఏ రూపంలో ఉంది ఎక్కడ ఉంది అట్లనే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో కూడా ఏంటంటే మీకు మీరు దీంట్లో రెండు రకాలు ఒకటి కరెంట్ అకౌంట్ రెండోది ఓడి అకౌంట్ ఓడి అకౌంట్ మీకు అక్కడ వచ్చేసింది లోన్స్ లైబ్రరీలో ఓడి అకౌంట్ వచ్చేసింది బ్యాంక్ లోన్స్ అకౌంట్స్ వచ్చింది దీంట్లో ఏంటంటే అక్కడేమో మీకు లోన్ ఇచ్చిన అకౌంట్ ఇక్కడేమో మీ డబ్బులు కరెంట్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ అంటే బిజినెస్ అకౌంట్ మీ డబ్బులు దాచుకుని మీ అవసరాలకి చెక్కు ద్వారా కానీ లేకపోతే డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకుని మీరు వాడుకోవడానికి కానీ పనికి వస్తుంది దట్ ఈస్ కరెంట్ అకౌంట్ అంటే దీన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్ కింద మెయింటైన్ చేయాలి దాన్ని బ్యాంక్ ఓడిఆర్ ఓసీసీ కింద మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత ఏమో సండి డెటార్స్ సండి డెటార్స్ అంటే అక్కడ కూడా మనకు సండి క్రెడిటార్స్ ఉంది లైబ్రరీస్లో ఇక్కడ సండి డెటార్స్ ఏంటంటే మనం ఎవరికైనా సర్వీస్ క్రెడిట్ చేస్తేనో లేకపోతే మనం ఏదైనా సప్లై చేస్తేనో మీరు వాళ్ళందరూ కూడా మీకు డెటార్స్ అవుతారు ఎందుకంటే ద రిసీవబుల్స్ అనమాట అంటే మీకు రావాల్సిన మీరు ఒక ఒక వస్తువు నమ్మితే మీకు డబ్బులు రావాలి అది మీ దగ్గర ఉంటుంది వాడుకోవడానికి కానీ మీ దగ్గర లేకుండా ఎక్కడ ఉంది బయట ఉంది ఆ డెటార్ దగ్గర ఉంది అంటే రేపు పొద్దున్న నాకు మొత్తం రావాల్సిన ఆస్తి ఎక్కడెక్కడ ఉందంటే ఎస్సెట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే కొంత క్యాష్ నా దగ్గర ఉందండి కొంత స్టాక్స్ దగ్గర ఉన్నాయండి కొంత రావాల్సిన బాకీలు ఉన్నాయని చెప్తాం కాబట్టి ఏంటంటే సండే డేటాస్ ఒక లిస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాం అది ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు రావాల్సిన టైంలో రావాలి రాకపోతే మనం ఇవ్వాల్సిన టైంలో ఆగరు కాబట్టి ఇది వసూలు చేసుకోవాలి అది కట్టి ఇది రెండు ఆటలకి చాలా కేర్ఫుల్గా మెయింటైన్ చేయాల్సిన లిస్టు ఎవరికైతే ఈ బాధ్యతలు అప్పు చెప్తారో ఆ అకౌంట్ అంటే దీని మీద కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సెండ్ డేటాస్ అంటే సెండ్ కేటాస్ తర్వాత బ్రాంచ్ డివిజన్స్ ఇది ఒక రేర్ డివి గ్రూప్ అండి ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడైతే పేమెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ రెసీట్ పొందినప్పుడు కానీ ఒక డెఫినెట్నెస్ లేకపోవడం సపోజ్ ఇప్పుడు నేనే నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయండి సార్ అని వస్తారు ఒక యాభై వేలు ఇచ్చుకోండి తర్వాత రిపోర్ట్ అయిన తర్వాత పది రోజుల్లో రిపోర్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత నేను లెక్క చెప్తానంటారు అంటే యాభై వేల రూపాయలు నేను తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఎందుకోసం తీసుకున్నాను నాకు 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 నా ఇన్కమ్ కాదు ఇది నాకు అడ్వాన్స్ కాదు వాళ్ళ నిమిత్తం ఇచ్చారు అట్లనే ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు దేనికోసం ఇచ్చారు ఆర్డర్ గారికి అడ్వాన్స్ ఆర్డర్ గారికి పేమెంట్ కాదు కదా సో ఇచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్నెస్ లేదు తీసుకున్న వాళ్ళకి డెఫినెట్నెస్ లేదు ఎగ్జాక్ట్గా టైటిల్ లేదు కాబట్టి అది సస్పెన్స్ కూడా అంటే సస్పెన్స్ కూడా టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కంటే ఉండదు టెంపరీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఇది ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ కాదు ఎందుకంటే వితిన్ వన్ మంత్ క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అది సస్పెన్స్ అకౌంట్ దాని తర్వాత ఏంటంటే మీకు మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాసెప్ట్ అయితే దీంట్లో ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ కొద్ది హెవీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే దాదాపు ఇవన్నీ కంపెనీస్లోనే తారసపడే ఐటమ్స్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ వల్ల కానీ లేకపోతే హెవీ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి అది ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి ఎక్స్పెండిచర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వేస్తే మనం నిజంగా సంపాదించిన డబ్బులు రివర్స్ కావచ్చు రివర్స్ అయితే ఏమవుతుందంటే కంపెనీ యొక్క క్రెడిట్ వర్తినెస్ పోతే రేపు పొద్దున షేర్ కొనడానికి ఎవరు రాడు సో అందుకని ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన వెసల్ బాటి ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన వెసల్ బాటి ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ని మీరు ఎసెట్గా పక్కన పెట్టుకుని దాన్ని ఒక వన్ ఫిఫ్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక దీన్ని రిటర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ఫిఫ్త్ మీరు ప్రావిడెంట్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిటర్న్ ఆఫ్ అనేది చేసేసుకుని మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో దాన్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఐటమ్స్ ఏంటో కొన్ని చెప్తాను నేను
లేదా సునామీ వల్ల కానీ ఏదైనా ప్రాపర్టీ నాశనం అయిపోయింది అనుకోండి ఆ హెవీగా ఉంటే మీరు దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుంది తర్వాత డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అని ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎందుకంటే ప్రీమియం షేర్స్ ఉంటే రిజర్వేషన్ సర్ప్లస్లో ఉన్నాయి దీంట్లో డిస్కౌంట్ ఒక ఒకవేళ కంపెనీ యొక్క దివాల తీసిన స్టేజ్లో షేర్లు అమ్మాలంటే కూడా కష్టం అవుతుంది అందుకని ఏంటంటే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు కొంతకాలం అలా డార్క్లోకి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి పది రూపాయల షేర్ ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయలకు అమ్ముకోవాలని పరిస్థితి వస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏంటి కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఎందుకంటే మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్కి వడ్డీ వడ్డీకి డబ్బులు తీసుకోవడం సహజం కానీ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలోనే అంటే మీకు ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేయక ముందు కనుక ఏదైనా వడ్డీకి తీసుకుని అది కన్స్ట్రక్షన్లో వాడారనుకోండి డబ్బులు మీరు ఖర్చు రాయడానికి లేదు దిస్ ఈజ్ ఆపరేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాదు కాబట్టి దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టాలి అట్లానే రీఛార్జ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్లో నిరంతరం సాగి ప్రక్రియ ఇది అంటే ఇప్పుడు చూడండి హిందుస్థాన్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే రిలయన్స్ కానీ ఎల్జీ కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ నిరంతరం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళే పోటీగా మారుతారు కాబట్టి ఏంటంటే మీకు అది రీచర్జ్ నిరంతరం సాగకపోతే ఒకే ప్రోడక్ట్ తోటి మీరు కలకాలం మెయింటైన్ చేయడానికి దీన్ని కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్లో రిటర్న్ ఆఫ్ చేస్తారు ఇట్లా కొన్ని ఐటమ్స్ మీకు ఐటమ్ వైజ్ నేను నా నోట్స్లో ఉంది మీరు చదవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే ఇవన్నీ కలు ఇవన్నీ మనకి బిజినెస్లో తారసపడతాయి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎస్సెట్స్కి సంబంధించినాయి కాబట్టి ఏంటంటే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ని స్టడీ చేసేటప్పుడు లైబిలిటీ సైడ్ చదువుకున్నాము లైబిలిటీ సైడ్లో మీకు ఏం కనిపించింది క్యాపిటల్ లోన్స్ లైబిలిటీ అండ్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కనిపించింది ఎస్సెట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఫిక్స్డ్ ఎస్సెట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కరెంట్ ఎస్సెట్స్ దాంట్లో సబ్ గ్రూప్స్ అంటే ఇంకో రకంగా మాట్లాడాలని ఉండే లైబిలిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సోర్సెస్ అండ్ ఎసెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిసోర్సెస్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఎలా వచ్చినాయి ఫండ్స్ ఏ సందర్భంలో వచ్చినాయి ఏ సందర్భంలో మనం యూటిలైజ్ చేసాం యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల మనం పొందింది ఏంటి ఏనాడైనా మనం చూసుకుంటే మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ని చెప్పగలిగేది బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే మనం మన స్థితి ఎలా ఉంది అంటే అప్పులు చేసుకుంటా పోయి బిజినెస్ని డెవలప్ చేస్తున్నామా లేదా అప్పులు సమయ సమయానికి తగినట్టుగా అప్పులు చేసి మళ్ళీ అప్పులు తీర్చేసి పొజిషన్లో ఉన్న లాంగ్ స్టాండింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ డెవలప్ కావాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ని నిశ్చితంగా పరి పరిశీలించగలగాలి అతనికి వాడికి కంట్రోల్ కావాలి దుర్వినియోగం ఫండ్స్ దుర్వినియోగం అవుతూ ఉంటే కంట్రోల్ చేసే శక్తి బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టడీ చేస్తుంది అంటే నా ఉద్దేశంలో అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ట్రూ ఫ్రెండ్ టు ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇట్ ఈస్ ఏ గైడ్ టు ది బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఏదో బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసామలే ఏదో ప్రాబ్లం లాస్ అకౌంట్ చేసామంటే కాదు మీకు కావాల్సింది ఖచ్చితంగా మీరు నిజమైన వ్యాపారి అయితే నిజమైన వ్యాపారమే చేయదలుచుకుంటే మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ రిపోర్ట్ని మాత్రం అడుగడుగున స్టడీ చేయాలి మీరు టెన్షన్లు ఉంటే టెన్షన్ క్లియర్ చేయడానికి కూడా అదే మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ రేపటి రోజున మీరు అకౌంటెంట్గానే కాదు మీరే బిజినెస్ పెట్టవచ్చు అప్పుడు కూడా ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దాన్ని మీరు దీన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ని మా మరొకసారి మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి అర్థం కాకపోతే నా వీడియో ద్వారా మీరు దానిలో గ్రహించే ప్రయత్నం చేయండి అప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ రూపంలో మీరు ఆ వీడియో కింద రాయండి నేను ఇమీడియట్గా మీకు ఆన్సర్ ఇస్తాను కాబట్టి ఇంతటితో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ పాఠం ఈ నాలుగు క్లాసులతో మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలిగాం